Hola amigos, esto es Crowd Adventure y para los que no me conocéis, yo soy Marcos Matallana. Hoy venimos con una nueva review, así que sin entreteneros más, ¡vamos allá! ¡Dentro vídeo! Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el LMN Ecto. Deciros de que, bueno, estos de LM miedo me dan porque siempre hacen alguna que otra locura. Veremos a ver si esta vez han hecho alguna y si funciona esa locura. Deciros de que este coche es cedido por nuestro amigo Ferre 4x4 y bueno, vamos a verlo un poquito por fuera y luego lo veremos por dentro y al final del vídeo veremos qué tal se ha comportado sobre el circuito. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí que tenemos. Eh, tenemos unas manetas que sí son físicas, retrovisor físico y las bisagras físico. Luego todo lo demás es pegatina. Tenemos la parte de atrás que es tipo pickup que lleva aquí la piececita esta que sí que es física y las barras, ¿vale? Y en el otro lateral pues volvemos a tener lo mismo, bisagra, retrovisor y demás, ¿vale? En la parte trasera no llevamos ningún tipo de parachoques, como podéis ver aquí, y en la parte delantera sí que llevamos un parachoque, este que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a verlo por dentro. Quitamos carrocería, la dejamos por aquí, ¿y qué nos encontramos? Un servo de 15 kilos con coronas metálicas. Luego tenemos un variador que es el Ready Power SC4, ¿vale? Que nos dice que puede ir con lipo eh, de 2S y 3S. Luego nos encontramos con el XP R4, ¿vale? El receptor de 3 canales, solo lleva 3 canales. Luego nos encontramos con un motor que es 550, pero no especifica eh, las T y es de la marca Ready Power. Aquí tenemos la trani y bueno, en el lateral, ¿qué nos encontramos? Pues en el lateral nos encontramos una rueda que es la grave con, de 1.9, que es con licencia, ¿vale? Nos encontramos con una llanta Bell Loop 1.9 también y bueno, nos encontramos con unas suspensiones metálicas tanto delante como detrás. En la parte trasera me gustaría enseñar esto de aquí, ¿vale? para que lo veáis, espérate. es esto de aquí, que es un estabilizador de la suspensión, que lo lleva en ambos lados, pero solo en la parte trasera, ¿vale? Eh, la suspensión va acogida a un link plano y luego lleva dos links en la parte de arriba metálico. Bueno, pues debido a que el otro lateral es igual, pues voy a mostraros la parte inferior del coche, o de debajo. Nos encontramos con un eje totalmente de plástico y sin pórtico. Nos encontramos con la panja aquí. Este es el brazo de dirección que va a un horn que es metálico. Nos encontramos tres links, porque el cuarto está sustituido por la panja, que son metálicos. Las cardanes son eh, de plástico y metálicas en las punteras y en la parte interior. Nos encontramos en la parte posterior dos links metálicos aquí y los do otros dos links son de plástico que es donde va sujeta la suspensión aquí podéis verlo ¿vale? con los estabilizadores estos de aquí detrás la cardán es de plástico de aquí a aquí la puntera es metálica y el interior es metálico y nada vamos a ver la emisora aquí tenemos la emisora que es la XP130 y deciros de que es una emisora que es bastante grande, bastante robusta. Y bueno, la calidad no está mal, la verdad. Eh, deciros de que, bueno, además de los trimajes que lleva en ajustes, lleva eh, dos botoncitos que son para ajustar la sensibilidad, tanto del gatillo a la hora de acelerar, a la hora de dar marcha atrás y el de dirección. También nos permite tener más o menos sensibilidad a la hora de girar. Y nada, vamos a ver el Ecto sobre el circuito.
pues después de haber visto el Ecto sobre el circuito, deciros de que la verdad es que me ha sorprendido mucho. Eh, es un coche el cual eh, se ha comportado súper bien, eh, tiene una lectura del terreno increíble, las ruedas parecían que no agarraran y la verdad es que tanto en madera como en piedra funcionan muy bien. Es un coche que pesa muy poquito y la verdad es que calidad-precio no hay ningún coche mejor que el Ecto sacado de la caja. O sea, la verdad es que es un coche en el cual si no quieres gastar mucho dinero en preparaciones es un coche que vas a estar a la altura de muchos coches en la cual van a tener que hacer una inversión bastante fuerte para plantarle cara no es un coche de competición pero bueno eh, con cuatro ajustes se puede convertir y nada eh, como ya sabéis dar un like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo compañeros